Здравствуйте, друзья, подписчики, просто душные люди, приветствую вас на в очередном видео увидите, как я делал фасады для кухни из массива лиственницы. Они были сделаны немножко по необычной технологии, то есть, по крайней мере, я могу сказать, ну, нигде не вижу, чтобы их так делали. Может, кто-то так и пробовал. Конечно, будет сейчас куча народу, который скажет, что это все порвет, дерево должно дышать, все должно там шевелиться, разорвется, порвется. Но это мне тоже самое говорили про дубовую дверь год назад. Но... Могу сказать, что это я не экспериментирую на чужих фасадах хозяйских, как говорится. То есть это уже неоднократно было сделано. У специалистов у нас конечно, полно. Все равно все учтено. Доска просушена на 100% очень хорошо. Фасады, где будут филенчатые, они помимо того, что склеены, между ними еще остается по 2,5 мм воздушной подушки. Там даже, как сказать, не замки полностью не закрываются, не смыкается само дерево. То есть при расширении у каждой доски есть вправо-влево по 2,5 мм движения. Это с учетом того, что если бы она была бы не просушена, здесь все высушено, вылежено. Даже сами фасады пролежали, наверное, в непокрытом состоянии, наверное, недели две, но в покрытом состоянии недели две, чтобы все это вылежалось. Потом уже только была торцовка, обрезка вся уже подгонялась под размеры, по новой торцы подрезались. Даже уже при монтаже для самих фасадов было кое-где подрезка, так как устанавливалась в кирпичную укладку. Соответственно, с боков были стенки, еще дверцы лучше открывались, все это еще подрезалось немножко. Вот. Все фасады были скручены на крыговские приспособы, на саморезы, помимо этого еще и проклеены, то есть с торцов и с саморезами. То есть, ну, некуда уже доски будет деваться. То есть, это уже, еще раз повторяюсь, что это уже не первый раз я так делаю. На камеру первый раз это все это показываю, как это делалось. То есть, это уже проверено, сто процентов никуда не денется. То в случае, и, кстати, вот немаловажный вариант, при скрутке обязательно прижимайте струбциной. Потому что шуруп заходит по косой, и он миллиметра на полтора, на два даже может его сдвинуть ну, в само, в само соединение. Это сто процентов уже, как бы, если бабки не ходи, уже проверял по-всякому. Когда прижимаешь, тогда оно не сдвигается. И то приходилось потом все равно эти места с соединений подшлифовывать, немножко выравнивать уровень. То есть идеально оно все равно не, не сходилось. Шуру все-таки давит в сторону. Ну, соединение получается достаточно крепкое. Помимо того, что как бы два самореза закручивается, еще и клей 4, 4 d закручен. Фасады где-то, наверное, сантиметра 2, сантиметра 2, наверное, выходят сама обрешетка и где-то сантиметра наверное полтора выходит сама будет э, филенка но она у меня будет накладная а не встроена внутрь соответственно также будет вклеена все это подогнано а где-то будет э, зашпаклевано некоторые вещи там где-то это будет в отверстие боковые воздушные которые чтобы снаружи не было видно естественно чтобы... а внутри они все остаются для того чтобы древесина древесина шевелилась вот фасады был сделан один фасад прорисован вырезан и уже по нему вырезаны все остальные чтобы они были более менее одинаковые то есть тут задача не стояла чтобы они были каждый что в лесу по дрова потому что э, было учтено так чтобы при вырезании не попасть на саморезы сильно где-то больше резанешь что можно попасть на саморез и он естественно будет так ну, на, на одной филенке не раз такое было что вышел на отверстие которое будет предварительно там засверлены то есть это как бы момент уже учтен и уже по ней все изначально было скруглено и уже по ней вырезались все филенки ну за исключением конечно маленьких убежных ящиков все это было сделано покрыл это все масло борма террасным на два слоя то есть внутреннюю часть на один на один слой покрывал внешние радиусовые рамки на, сло, на два слоя и потом это еще все было покрыто терраской прозрачным и уже в самом финише когда уже в веселье фасады на самой кухне было покрыто маслом для столешницы которая более твердее там затвердение где-то на 21 день то есть это уже как финишная часть затвергающая ну затвердевая дерево лучше вот. то есть в первой части вы увидите сам, сам процесс изготовления филенок ну, в принципе как бы я ну по моей на мой взгляд в принципе не сильно серьезно сложен но он дотошный потому что каждая вещь это не просто прогнал их уже и сборка идет то есть, каждая филенка это отдельная прям история с ней я думаю что это ну как до сути наверное все-таки наверное трудоемко если с каждой так вот заниматься а не гнать это на погонашку 
Вот. Соответственно, а во второй части уже увидите сам процесс сборки, сами шкафов, установка на их места, столешница, соответственно, будет установлена. Тоже она будет покрываться террасным маслом. И уже в конце, вот где-то, наверное, через пару дней, когда вот кухня постоит, там где-то неделю, по-моему, постояла, несколько дней, уже был также покрыт маслом для столешницы, как и весь комплект. То есть более для усиления самой древесины, покрытие на ней не стиралось. Там еще останется только сделать небольшой фартук, потому что так как стена из камня, она не совсем ровная будет сделана. То есть вот этот момент будет нужно будет учесть, что в этом виде и попадет, как я буду столешницу покрывать. Столешница сделана тоже из лиственницы, будет рабочая зона у кухни 3,20 или 3,40, приблизительно длина ее. И это все сделано из цельных досок с шириной 10-12 сантиметров, то есть 120 миллиметров. Приблизительно, то есть из широких таких, в принципе, достаточно досточек, не как стандартно, если клеят щиты, там, сороковка, в лучшем случае, если бы толщина столешницы где-то в районе 45-47, но с учетом там сострагивания, выравнивания и все такое, тоже было брошировано осборонскими щетками, зерно щетки где-то 46, на один слой было проброшировано, потом слегка опять шлифанул, где-то мне вот нужно было более-менее сгладить, потому что как бы столешница не должна, ну, не должны быть сильно большие зазорчики такие, чтобы туда не забивалось ни еда, ничего, то есть они должны быть более время такие плавно скруглены. Это излишки клея сразу же убрал. Все это на шпильке, на 30-й проборочек при этом прострелены. То есть вот весь такой процесс. Сто процентов вот еще раз буду повторяться, и не устану в этом деле, что найдется куча людей, скажут, что это все пройдет. Так же самое вот. В этой же опере у меня дверь была сделана. А будет возможность, то в следующий год прям расскажу, как это все произошло. Говорим, пережило и зиму, и лето. Потому что перепад в помещении будет до 40 градусов. Так как это помещение отапливаемое, зимой будет там, может быть, и минус 20, и еще сколько. То есть ну, на улице если будет минус 30, наверное, в помещении может быть минус 20. Будет. Не такая же температура. Но при этом летом может быть и до 40 жары или там 30. Помещение будет нагреваться, эта беседка, так как она застеклена полностью. То есть перепад температуры от минуса до плюса будет ну, не минимум 40 градусов. И все, что там будет стоять, покажет, как говорится, на следующий год. В следующий год все покажу, надеюсь, ну, получится показать, как это все перезимовало, какой был результат, чтобы успокоились. Потому что то же самое у меня было год назад и с дубовыми дверьми, которые я приключил к железу, и дверь, которую я делал для самого главы, там же помещение, она выложена на канале труды мастеров, можете посмотреть. Она тоже, в принципе, подобному, под подобной технологии собрана. Она стоит в один ряд, будет с кухней, то есть это будет с левой стороны дверь санузла, и потом с правой стороны пошла вся кухня в ряд. Соответственно, это будет все в одном стиле. И такое получилось видео. Ну, чтобы его сильно не удлинять, весь комплект там будет, ну, наверное, минут под 20-20 чем-то, чтобы это сильно не заморачивать всех. Вот в первой части сама сборка, и во второй части уже сам весь монтаж. Плюс сразу в ближайшее видео, наверное, сразу же выложу, там осталось некоторые вещи демонтировать, и как раз будет полностью вся картина. Вот. Ну, это вот сборка маленьких фасадиков выдвижных, потом уже принципы, что и большие. Ну, здесь понравилось то, что на встречу, когда засверливаешь, получается такая канавка в две стороны, сразу же саморез сюда, саморез вправо-влево, получается такая вот штучка. Потом я это все привез в цех, где будем собирали мы это все на мебель, уже на готовые комоды, ящики, шкафы, они с ЛДСП обычного сделаны. Вот. Врезали филенки, врезали замки, петли, ой, не замки, даже петли просто врезали в отверстие. Все везде хорошо подошло, хотя дверцы, в принципе, по толщине визуально, ну, наверное, сантиметра три с половиной. То есть достаточно толстые вышли такие сэндвичи. Думали, как, как они это будет все смотреться нет в принципе не очень они и вышли тяжелые могу сказать что сто процентов вот рядом были двери с, с ламината они наверное раза в полтора оказались тяжелее хотя это лиственница это массив то есть было бы это какая-то там сосна или еще что-то при пилке сломал очень много этих пилок фигурных использую маленькие пилочки фигурные там до полтора сантиметра бошевские очень хорошо пилят, не поджигают нигде, но вот нигде недостаток, очень часто ломаются. Ну, они, наверное, потому что они самые тоненькие, самые такие. И в толщину, наверное, в ширину очень тонкого формата. Но пилят очень замечательно. И как расходник нужно иметь. 
Это стопроцентный материал такая. Ну, не буду дальше вам надоедать своей болтовней. Все, что получилось, сами увидите. Уже <coughs> сам процесс покраски. Там ничего такого сверхъестественного не будет. Покрыто, выброшировано. Вот. Это вот сама столешница уже покрывается. Она у меня вывесилась, наверное, после склейки. <coughs> провисела, наверное, месяца полтора, наверное, уже в склеенном состоянии. Вот. И в том месте, где сейчас у меня стоят железные палки, я уже их ее на всякий случай оставил, чтобы ее нигде не загнуло на всякий пожарный. И там потом с торца была приклеена на 40 планка и закручена саморезами для выравнивания одной стороны на всякий пожарный. Потому что та сторона, где сейчас он был прижат, она будет прислоняться к камину, вернее, к самой той части, которая будет греться. И, соответственно, вот на всякий случай там вот заторцевал. С левой стороны торец столешницы не будет ничем склеен, ничего не будет им соединяться, только как обычно. Вот они такие получились фасадики, достаточно такие легенькие, при этом по весу толстые. Ну, массив полностью все из массива лиственницы, здесь никаких там не использовалось синтетиков, таких вещей, все натурально сделано. Дерево, натуральное масло, <coughs> в общем, в таком духе. Как говорится, лучшая благодарность это подписка автору. В следующем видео будет полностью, как это все будет смонтировано на кухне. Смотрится это очень замечательно. Вышло кольца были большие, умно прям так хорошо врезаны. С учетом того, что они, если висят на, шкаф, на шкафах, они не мешают открываться. То есть немножко повернули их не вертикально, повесили так под небольшим углом. Но это в конце видео будет видно, когда мы их просто прикладывали по садам, раскладывали по ящикам приблизительно как это будет выглядеть в одну линию ну вот как-то так приятно всем посмотра подписывайтесь друзья до новых встреч Thank you.